От всей души приветствую вас, господин президент Лукашенко в Китае. Встреча между давними друзьями всегда только обрадует. Мы с вами встречались последний раз в прошлом году, в сентябре, в Самарканде. У нас был весьма замечательный разговор, в ходе которого нами было объявлено выведение китайско-белорусских отношений на уровне всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, что послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран. Новый статус двусторонних отношений тоже наполняется новым содержанием. Сегодня у нас хорошие возможности разработать план по всему комплексу двусторонних отношений и принять совместные заявления. Предстоит и подписание целого ряда совместных документов. Уверен, что ваш нынешний визит без всякого сомнения будет весьма плодотворным. Меня с господином президентом объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений. Мы с вами уже не мы дружим уже не первый год. У нас такая прочная, нерушимая дружба. В условиях нестабильности и трудности международной обстановки Китай активно настроен на приложение совместных усилий с Беларусью к укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений. Это у меня вступительное слово. Сейчас я послушаю вас. Уважаемый председатель, Дорогой друг белорусского народа, прежде всего, в очередной раз хочу поздравить тебя с величайшим доверием китайского народа. В своем поздравлении от имени президента Беларуси и моей семьи я честно высказался о том, что мы очень переживали за успех очередного съезда Коммунистической партии Китая. Мы очень волновались, хотя можно было и не волноваться, но тем не менее за друзей всегда волнуешься. И я хочу от имени белорусского народа, от своей небольшой семьи, от себя лично поздравить моего друга Си Цзиньпина с избранием председателем 
Китайской Народной Республики. Из своего опыта я очень хорошо знаю, что после таких масштабных решений очень-очень много работы. Я желаю вам, вашим коллегам, достойно пройти этот период и желаю успехов в принятии решений, в развитии решений съезда Коммунистической партии Китая. Я искренне рад снова посетить дружественный Китай. Каждый раз для меня это не только новое открытие вашей самобытной страны, ее культуры, народа. Это еще и возможность наблюдать колоссальные изменения в развитии, перенимать уникальный опыт учиться у вас. Благодарю за традиционно теплый и гостеприимный прием, оказанный всей белорусской делегации. В общем-то, Китай всегда этим отличался. Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов, ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности. С белорусским видением также полностью совпадает ваша инициатива по тематике развития. Мы сразу же присоединились к механизмам по ее продвижению и готовы к совместной подготовке и реализации проектов в Беларуси. Я хочу представить ряд предложений, которые идут в русле нашей работы в области социально-экономического развития и модернизации, и которые соответствуют вашему недавнему заявлению. Мы заинтересованы, крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий продвижение товаров и услуг на рынке третьих стран. Потенциал двусторонних проектов громадный. Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний, формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов и прочих агрегатов. Предлагаю создать совместное предприятие в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как Беларуси, так и Китая. 